ഈശ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ഷമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അർഹരല്ല എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ക്രിസ്തു സകലത്തെയും അതിജീവിച്ചതുപോലെ നാമും ക്ഷമയിലൂടെ അതിനെ അതിജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ആത്മവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ക്ഷമ സ്നേഹം സഹനം ക്ഷമ ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ഇഴ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളിടത്തെ സഹനമുള്ളൂ സഹനമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമ്മെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മോടുള്ള വെറുപ്പ് മാറുകയും നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാതാവിൻ്റെ കുരിശും ചുവട്ടിലെ സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭ്യസിക്കേണ്ടത് ക്ഷമയിലൂടെയാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് അതിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവീക ഭാവം നാഥൻ കൊതിക്കും സ്വഭാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം സ്വർഗീയ ദാനം മണ്ണിൽ സമാധാനമാകും ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവീക ഭാവം നാഥൻ കൊതിക്കും സ്വഭാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം സ്വർഗീയ ദാനം മണ്ണിൽ സമാധാനമാകും